தொகுத்து வழங்கு தொகுத்து வழங்குவதற்காக நண்பர் கவிதா ராஜமணி இசை அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அருமையான ஞாயிற்றுக்கிழமையினுடைய காலை பொழுதை இலக்கியங்களால் நிரப்புவதற்காக வந்த வந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் ஒரு இலக்கிய நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு மனதிற்கு நிறைவானதாக இருக்க ஒரு காரணம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில நான் பார்த்தேன் தோழி மதிவதனி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அறிவாளிகளை கண்டா ரொம்ப பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியான ஒரு பயம் நிறைந்த கூட்டமாக தான் இன்னும் எல்லாருடைய பார்வையிலையும் இலக்கியம் படித்தவர்கள் புத்தக வாசிப்பாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் இவங்களெல்லாம் பார்த்தாலே ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டமாகத்தான் பொதுவாக நம்மளுடைய சமூகம் இப்போ இருந்துட்டு இருக்கு அப்படியான இந்த எழுத்தாளர்களையும் இந்த படைப்பாளர்களையும் சமூகத்திற்காக அவங்க சொல்லக்கூடிய எல் எல்லா விஷயங்களையும் சமூகத்தில் கொண்டு போக கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக ஒரு செயினாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது மாதிரியான நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடியவர்களும் மக்களிடையே கொண்டு போய் எளிய மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுமா தான் இருக்காங்க அந் இருக்காங்க அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணைச்சு நடத்தக்கூடிய மேகா பதிப்பகத்திற்கும் புனைவு இலக்கிய அமைப்பிற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னை இங்கு ஒருங்கிணைக்கிறது தொகுப்பதற்காக அழை அழைத்தமைக்காகவும் நன்றியை கூறி நான் இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்குறேன் ஒரு விஷயம் போன முறை ஒரு இலக்கிய நிகழ்வு மேடையினுடைய இலக்கிய நிகழ்வுடைய முடிவில் ஒரு தோழி பேசிகிட்டு இருக்கதை நான் கேட்டேன் அதாவது ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது மைண்டு முழுக்க ரொம்ப நிறைய ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே அவ்வளோதையும் எப்படி இந்த மாதம் நான் சமாளிக்க போகிறேன்னு தெரியல ஆனால் இந்த நிகழ்வு வந்து எனக்கு மனசுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது இந்த மாதத்தை நான் கடத்திடுவேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பசி ஆற்றலை ஒரு இலக்கிய நிகழ்வு கொடுத்து விடுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துரும் அப்படியான ஒரு இலக்கிய நிகழ்வாக தான் இந்த நிகழ்வும் இருக்கும் அப்படின்றதுல ஐயா இல்லை நம்மளுடைய நிகழ்வினுடைய முதல் விஷயமா இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையில வந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வரவேற்பதற்காக நமது மேகா பதிப்பகத்தின் நிறுவனர் திரு அருணாச்சலம் அவர்களை மேடைக்கலைக்கிறேன் கொரோனா காலத்திற்கு பிறகான மதுரையில பெரிய விழிப்புணர்வு இந்த வார இறுதி அமைஞ்சிருக்கு நீங்க பேஸ்புக் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சனி ஞாயிறு ரொம்ப ஹெக்டிக்கான ஷெடியூல்ஸ் பார்வையாளர்களுக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நேற்று மட்டும் மாலை மூன்று நிகழ்வுகள் ஒரு நவீன நாடக நிகழ்ச்சி ஐயர்பங்களாவில் பிரபாகன் சார் இதில் அதுக்கப்புறம் வந்து தோழி ஷாலின் அவங்களுடைய புதிய நூல் அறிமுக விழா நடந்தது அதில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பது தலித் பஞ்சாயத்து தலைவர்களை கூப்பிட்டு பார்வையாளர்களாக அமர வைத்து அந்த நூல் அவங்களுக்கு இலவசமாகவும் கொடுத்து அவங்களுடைய செயல்களையும் பாராட்டி இனிமேலும் எப்படி இந்த பெண்ணிய சிந்தனையை சமுதாயத்தை கடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பாடமாகவும் ஒரு விழிப்புணர்வு கூட்டமாகவும் மிக அருமையாக நேற்று செந்தூர் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது அதே மாதிரி வருடந்தோறும் ராகப்பிரியா குரூப்போடு இணைந்து நண்பர் தேவேந்திர பூபதி இன் கடவு அமைப்பு இரண்டும் இணைந்து நேற்று மகதியினுடைய தமிழிசை கச்சேரி பாண்டியன் ஹோட்டலில் ஸோ பார்வையாளர் ஸ்பிளிட் ஆகி ஸ்பிளிட் ஆகி போயிட்டே இருந்தாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐயர் பங்களால நவீன் நாடகம் பிரபாகர் சார் இதில் இது எல்லாத்த விட முக்கியமாக மதுரையில் இன்றைக்கி ஆளு திடீர்னு பசுமை நடை முத்துகிருஷ்ணன் லண்டன்லேருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அது வேறு நடந்து பங்கிருந்து வந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் நிகழ்வு திருப்பி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நவீன நாடக நிகழ்வு அங்கே பிரபாகர் சார் இல்லை ஸோ மதுரை வந்து ரொம்ப ஹெப்டிக் ஹெக்டிக்கான ஒரு சூழ்நிலை இத்தனை பேர் நீங்கள் வந்ததுக்கு முதல்ல எங்கள் நன்றி வைத்திருச்சுக்கிறோம் அடுத்த வந்து இந்த கூட்டத்தை நண்பர் செந்தி அவர்கள் மிக அழகாக ஒருங்கிணைத்துள்ளார் அவருடைய புத்தக தேர்வுகளும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறோம் ஆகஸ்ட்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி புதியதாக வெளிவந்த நொய்யல் என்ற தேவி பாரதி அவர்களின் நாவல் வந்து மிக பெரும்பையா மிக பெரும்பான்மையாக பேச கொண்டிருக்கு பேசப்படப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு வருகின்ற விமர்சனங்களும் வந்து மிக அழகாக நேரம் அப்பேற்பட்டவருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுநூறு பேஜுக்கு மேலே ஒரு நாவல் அது பார்த்திங்கன்னா நொய்யல் ஆற்றங்கரையை மையமாக கொண்டு தொன்மத்தை தொட்டு நாட்டார் பாடல்கள் நாட்டார் தெய்வங்களின் வேர்களை அசைத்து அதன் மூலமாக ஒரு நொய்யல் ஆற்றங்கரையின் வரலாற்று பண்பாட்டு நாகரீக வாழ்வியலை ஆன்மீக 
மாயமான சிந்தனைகள் நம்பிக்கை வழிபாடுகள் மூலமாக மிக அழகாக ஒரு வாழ்வியல் காட்சியை வட்டார மொழி வழக்கில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மிகுந்த உழைப்பை கோரக்கூடிய ஒரு நாவல் இதில் இந்த நாவலை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நம்ம கவிஞர் சமையலுடைய தொகுப்பு பொறுத்து இங்கே பேசுகிறோம் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இதுக்கு தனியாகவே நீங்கள் ஒரு கூட்டம் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சிறப்பான ஒரு நாவலை வந்து செந்தி என்னை தேர்வு செஞ்சதுக்கு முதல் நன்றி தெரிவிச்சு அதை குறித்து பேசுகிறதுக்கு மிக அருமையான ஒரு நபரை தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க கே என் செந்தில் விமர்சகர் எழுத்தாளர் நிறைய தரமான சிறுகதை தமிழுக்கு தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் கே என் செந்தில் அவர்கள் அது குறித்து பேச வந்திருக்கிறார்கள் அவர் இருவரையும் உங்கள் அனைவரின் சார்பில் அன்போடு வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக கே என் செந்தில்னுடைய விருந்து எனும் சிறுகதை தொகுப்பு இதுவும் மிக பரவலாக எல்லாராடையும் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு அது குறித்து பேசுவதற்கு திரு போகன் சங்கர் அவர்கள் போகன் சங்கர் எனும் ஆளுமை தீவிர உலக இலக்கியங்களோடு அதிக பரிச்சயம் உள்ள ஒரு நபர் அது தவிர எல்லா விதமான கோட்பாட்டுகளையும் ஆய்வு ரீதியாக பேசவும் எழுதவும் திறன்மிக்க ஒரு எழுத்தாளருமாவார் எனக்கு மிக பிடித்த கவிஞர்கள் போகன் சங்கரும் ஒருவர் அவருடைய உரையையும் நாங்கள் எல்லோரும் ஆவலாக எதிர்பார்க்குறோம் அவரையும் மதுரை அன்புடன் வரவேற்கிறது அடுத்த சமையல் சார் வந்துட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய கவிதை தொகுப்பான சமகாலம் எனும் நஞ்சு அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எங்கள் மதுரையோட ப்ரைடுன்னு சொல்லலாம் நாற்பது வருடமாக இலக்கிய புலத்தில் இயங்கி வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கவிஞர் உலகின் மிகச்சிறந்த கவிஞர்களுடைய கவிதைகளை தமிழுக்கு கொண்டு வருவதில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரும் ஆவார் அவருடைய நூலை குறித்து பேசுவதற்கு அருமை நண்பர் ரமேஷ் கண்ணன் இவருடைய உரை எப்போதும் ஆய்வு தரத்தில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் எல்லாம் ரசிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் அடுத்ததான் சந்தி என்னை வந்து புதிய நூல்களுக்கும் புதிய எழுத்தாளருக்கும் எப்போயுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் தம்பி ராம்போ குமாரின் புளித்த வெயில் எனும் கவிதை தொகுப்பு கொடுத்து இங்கே பேச இருக்கிறோம் ராம்போ வந்து ஒரு குறும்பட நடிகர் குறும்பட இயக்குனர் குறும்பட திரை வசனகர்த்தா சமூக சேவகர் பன்முகம் கொண்ட ஒரு தம்பி அவருடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு அதை குறித்து யார் பேசுகிறா அப்படின்னு கேட்டால் ஏற்கனவே கவிதை தொகுப்புகள் கொடுத்து நன்கு அறிமுகமான திரைப்படத்துறையில் உள்ள அருமை தம்பி அதீதன் சுரேன் அவர் வந்து அந்த நூல் குறித்து பேச இருக்கிறார் இந்த நான்கு நூல்களுடைய படைப்பாடுகளையும் அவர்களுக்கு பேசுவதற்காக நேரம் எடுத்து மதுரை வந்துள்ள அந்த நால்வரையும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி எஃப்பியில் வந்தால் போஸ்ட் பண்ணோடனே ஸ்ருதி டிவி சேனலில் வந்து ஃபோன் பண்ணார் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது தம்பி சுரேஷ் வருவாங்க கவர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹைலி டிமேண்டு கேட்டாலே வரமாட்டாங்க அவர் பார்த்தா என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸ்ருதி ஒன்றுமே சொல்ல வரேன்னே வந்து கவர் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு ஃபோன் வச்சுட்டார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு வந்துச்சாங்க ரொம்ப நன்றி அவர் ஒரு மணிக்கு நம்மளை நம்பி தேஜஸில் ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்காரு என்ன போகிறாரு தெரில ஆரம்பிச்சதே ரொம்ப சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் அவங்கள பற்றி நம்ம சொல்லணும் கவிதா ராஜ முனீஸ் அவங்க வந்து பெண்ணிய சிந்தனையாளர் கள செயல்பாட்டாளரும் கூட அது போக ஏழை மக்களுக்கு தினமும் உணவளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த சமூக சேவை செய்யக்கூடிய சகோதரி அவங்களே உங்கள் அனைவர் சார்பில் வருக வருக என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து இந்த விழாவுக்காகவே பிரத்யேகமாக திறமை வந்து கிளம்பி வந்திருக்கேன் தமையதி மேம் அப்புறம் மதுரையினுடைய அது எப்படி சொல்கிறது தனித்த அடையாளம் ஐயா ஜெயபாஸ்கரன் அவர்கள் இப்போல்லாம் கூட்டம் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் போட்டுட்டு ரெண்டு நாள் நடத்தலாம் வாட்ஸ்அப்பில் போஸ்ட் கார்டில் எழுதி ஆளுகளை வரவழைத்து மதுரையில் இலக்கிய கூட்டம் அப்படின்னாலே ஜெயபாஸ்கரன் சாரோட கூட்டம் அப்படின்னு இருந்த பொற்காலங்கள் எப்பயுமே தன்னை முன்னிறுத்திக்க மாட்டார் சிறந்த சிந்தனாவாதி கவிஞர் பேச்சாளர் அவ்வளோ அழகாக விமர்சனம் எப்போ பார்த்தாலும் கடைசியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அவர் வந்திருக்காரு கம்ஃபர்டபுளாக கடைசியில் உட்காந்துருக்கார் அவரையும் வரவேற்று மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வந்துட்டு வெற்றிவேல் சார் வந்திருக்காங்க பெயர் சொல்ல உங்கள்கிட்ட துளிர் வந்திருக்காரு எல்லாரையும் வருக வரு என்று வரவேற்று என்னுடைய வரவேற்பை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி தோழர் மதுரையில் அடை மழை மட்டுமல்ல இலக்கிய மலையும் சேர்ந்து பொழிகிறது அப்படின்றத தன்னுடைய வரவேற்புறையில் அருமையாக சொல்லிட்டு போனாங்க 
தமிழில் ரொம்ப ஆகச்சிறந்த படைப்பாளர்களுடைய படைப்புகள் அதாவது யவனிகா ஸ்ரீராம் தேழ்மொழிதாஸ் இவங்கள மாதிரியான சொல் ஆகச்சிறந்த படைப்பாளர்களுடைய படைப்புகளை நூல்களை பதிப்பிச்சிட்ருக்க மேகா பதிப்பகம் அருணா அருணாச்சலம் தோழர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய புனைவு இலக்கிய அமைப்பினுடைய நிறுவனர் நமது செந்தி தோழர் அவர்களை மேடைக்கலைக்கிறேன் நண்பர்களை பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு இதே மேலப்பெருமாள் மேஸ்திரி வீதி காக்கா தொகுப்பு தெருவில் தான் புனைவை ஆரம்பித்தோம் அண்டு முதல் கூட்டத்திலே சுகுமாரன் சாரில் இருந்து லீனா மணிமேகலேருந்து எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளாக ஆண்டுக்கு ஒரு குறைந்தது இரண்டு கூட்டங்கள் அல்லது மூன்று கூட்டங்கள் புனைவு நடத்தி கொண்டு வருகிறது இப்போ சமீபமாக வந்து ஒரு இந்த கற்றையெல்லாம் தூக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் யோசனை சொன்னாங்க எங்கே நீங்கள் இது வெள்ளம் நடக்கிற நடத்திட்டு இருக்கீங்களே இந்த கற்றையெல்லாம் வாய்ச்சி தூக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய நண்பர் அம்பியா குமரன் வந்து சொன்னாங்க அதை வந்து வேறல் மூலமாக வெளியிடலாம் அப்படின்னாங்க அப்போ தான் நான் எடுத்து அந்த கோப்புகள்லாம் எடுத்து புரட்டும் போது பார்த்தா ஜெய்பாஸ்கரன் சாரோட கையெழுத்தோட அந்த பிரதியை நான் எப்படியோ வந்து எதுவுமே பொறுப்பில்லாத ஆள் தான் ஆனால் இது மட்டும் பொறுப்பாக வந்து நான் எல்லாமே அதை ஃபைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன அவ்வளோ அது எடுக்க எடுக்க கற்றைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இப்போ இப்போ என் என் கையில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளே நூற்றம்பது பக்கங்கள் இருக்குது இந்த புனைவில் வாய்ச்ச எல்லாமே எழுத்துப்பூர்வமான கற்றைகளாக இருக்குது அதுவே ஒரு தொகுப்பாக கொண்டு வரலாம் அப்போ இன்றைக்கி தமிழுடைய சிறந்த ஆக சிறந்த எல்லா இலக்கிய நண்பர்களையும் கவிஞர்களையும் வந்து கொண்டாடி தீர்ப்பது தான் எனக்கு ஒரு கழிப்பான ஓப்பான ஒரு மனநிலையாக இருக்குது இது ஒரு வகையான எப்படி எழுத்து கவிதை எப்படி வந்து ஒரு பித்து மனநிலையை கொடுக்குதோ அது அதுக்கு இணையான தான் அந்த என்ன தான் ஒரு இதாக இருந்தால் கூட ஒரு இந்த செயல்பாடு அப்படின்றது அதுவும் ஒரு சின்ன உற்சாகத்தை கொடுக்குது அமைப்புக்கு எதிராக அல்லது இந்த கூட்டங்களுக்கு பெரு கூட்டங்களுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இருந்தால் கூட இந்த இலக்கிய கூட்டங்கள் நடத்துறதுல இயல்பாக எனக்கு ஒரு அது ஒரு நண்பருடைய இணக்கமான நட்பு உறவு அன்பு காதல் இதோடு இணைந்து தான் நான் வந்து இந்த பயணத்தை தொடர்ந்துட்ருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் தனியாகத்தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ நண்பர் ப்ரோ அருணாச்சலம் மேகா அருணாச்சலத்தோட ரொம்ப நாள் சொன்னார் அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு யோசனை வந்தது சரி இந்த இது இது இப்படி தொடங்கி வைக்கலாமே ஏன்னா எனக்கு வந்து சில சிரமங்கள் இருந்தது ஒருங்கிணைக்கிறதுல அதனால் சரி அவரும் கொஞ்சம் நம்மளோட சேர்ந்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சேர்ந்து இந்த இதை திட்டமிட்டோம் நண்பர்கள் இத்தனை பேர் வந்ததே மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா நேற்று அவ்வளோ தொடர்ச்சியான நெருக்கடி பரவாயில்ல இனியும் வருவாங்க டீ பிரேக்கு ஒரு ஒரு வருவாங்கன்னு நாங்கள் நாற்பது டீ சொல்லியிருக்கோம் அதை குடிக்கிறதுக்காக வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கலாம் சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை தொடர்ச்சியாக நிகழ்வு தொடரட்டும் நன்றி நன்றி தோல யதார்த்த நிலையிலிருந்து அணுகுதல் அப்படின்றது செந்தி தோளிட ரொம்ப ஈஸ் எளிமையாக இருக்கும் தன்னை பற்றிய முழுமையான ஒரு தேடுதலோடு தன்னை பற்றி அறிந்து தன்னை தா தானே நிறைய விஷயங்களை அவ அவரே சொல்லும் பொழுது வியப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நாம் அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பழக்கங்களில் குணங்களை ஒத்துக்குவோமா அப்படின்றது கூட தெரியாது அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த தோழராக செந்தி தோழர் எப்பயுமே தெரிவாங்க அவங்க செலக்ட் பண்ண இந்த நான்கு புத்தகங்களில் முதல் புத்தகமாக நம்ம பேச போகிறது புளித்த வெயில் அப்படின்னு ராம்பகுமார் அவர்கள் எழுதின புத்தகத்தை பற்றி தான் அவர் வந்து இப்போது ஆக்சுவலாக புதி புதிதாக எழுதக்கூடியவங்களை அங்கீகரிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற தளங்களை நம்ம தேடிகிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா எழு நல்ல எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்களை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தேடி போய் வாங்குகிறோம் எந்த புத்தக சாலையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேடுறோம் அவங்களுடைய கவிதை தொகுப்பு தொகுப்புகளை சிறுகதைகளை தேடி படிக்கிறோம் அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறோம் ஆனால் இப்போது எங்கிட்ட வந்து நேத்து ஒருத்தர் கேட்டார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிஞர் யார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு நான் வாசிச்சவங்க இல்லைனா ரொம்ப கம்மியாக தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் வாசிக்க துவங்கி நிறைய புத்தகங்கள் போயிட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் என்னை ரொம்ப பாதித்த ஒரு சில வரிகள் மட்டும் ரொம்ப மனசில் பதிஞ்சிருக்கும் அப்படியா எனக்கு கண்மணி ராசா தோழருடைய கவிதை ஒன்று வா ஏக்கலை வா வா கணினி இயக்குவதற்கு கட்டை விரல் தேவையில்லை அப்படின்னு இருக்கும் ரொம்ப எளிமையான நடையில் மிகப்பெரிய விஷயத்தை பதிவு செய்யக்கூடிய புது கவிஞர்களை எங்கெங்கே அங்கீகரிக்க முடியும் எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால் சொல்லிட முடியும் அவங்களுடைய பெயர்களை எங்கெங்கெல்லாம் சொல்ல முடியும் அப்படின்றத ஒரு முனைப்பாக எடுத்துக்கிட்டு செயல்படணும்னு நான் நினப்பேன் அது மாதிரி புதிதாக எழுதக்கூடியவங்க புது மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கீகரிக்கிற இலக்கியவாதிகள் அப்படின்ற
அவர் அவரை வந்து ஒரு குறும்படை இயக்குனராக எனக்கு அறிமுகமானாங்க ஒரு நான்கு படங்களை ஒரே இடத்துல திரையிட்டாங்க அது மேடை நிகழ்வில் பண்ணாங்க அன்னைக்கு அவருடைய உழைப்பு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் முகநூலில் பார்க்கும்போதும் திரைப்படத்துறையில் நிறைய செயல்பட்டே இருந்தாங்க இப்போ புதிதாக ஒரு எழுத்தாளராக அவதரிச்சிருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு சிறப்புனா என்னுடைய முதல் புத்தகத்தை அவர் தான் பேசினார் அதுக்காக நான் தனிப்பட்ட விதத்தில் நன்றியும் இதே மேடையில் சொல்லிட்டு அவருடைய முதல் புத்தகத்தை பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அரங்கத்தில் நான் அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறேன்றதுலையும் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ராம்பகுமார் அவர்கள் எழுதின புத்தகத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு அதிதன் சுரேன் அவர்கள் வராங்க தற்கொலைகள் அவசியமானவை அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தையும் மேதக அதிகாரி அப்படின்ற கவிதை தொகுப்பு ரெண்டுமே கவிதை தொகுப்பு இரண்டு கவிதை தொகுப்புகள் எழுதி எழுதினவர் திரை இவருக்கு வந்து திரைப்படத்துறையில் நிறைய அனுபவம் இருக்குது அதே மாதிரி புத் இப்போ மதுரையில் நடந்த புத்தக கண்காட்சியில் குழந்தைகளுக்கான திரைப்படம் திரையிடலோட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தார் அதுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தால் பாராட்டப்பட்டார் அப்படின்றது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது அவர் ராமகுமார் அவர்களுடைய இந்த புளித்தவையில் ப தொகுப்பை பற்றி பேசுவதற்காக மேடை கலைக்கிறேன் இதுதான் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டைமிங் எடுத்து அல்லது சீனியர்ஸ் யார்ட்டையாவது கொடுத்து ஒரு ஐடியாஸ் கேட்டு அது சார்ந்த ஒரு உரையாடி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கலாம் இருந்தாலுமே கூட சரி ஓகே இது முதல் தொகுப்பு நீங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கீங்களோ அப்படியே வரணும் அது அதுக்குண்டான விமர்சனங்களுக்கும் அதற்குண்டான பாராட்டுதல்களுக்கு தான் உட்படணும் ஏன்னா அடு இப்போ தான் அடுத்து நம்ம நம்மளை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனக்குமே கூட என்னுடைய முதல் தொகுப்புக்குமே விக்ரமாத்திரன் எழுதும்போது சமயவேலும் ஜெயபாஸ்கரனும் தான் அருகில் அருகில் தான் இருக்கிறார்கள் போய் பார்த்தால் நலம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தார் அதை நான் சிறமையர் கொண்டு செஞ்சேன் அதை நான் சிறை மேற்கொண்டு செஞ்சேன் அதனால் ஏதோ கொஞ்சம் கற்றுச்சிக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம சீனியர் சிங்கர் நிறைய பேர் இருக்காங்க தொடர்ந்து இது பண்ணலாம் அதாவது இந்த சின்ன வயசுலாம் நம்ம விளையாடிருப்போம் இந்த பந்து வாத்து பூக்கள் பழங்கள் இந்த மாதிரியான உருவங்கள்லாம் கலைஞ்சு கலைஞ்சு கிடக்கும் அதை நம்ம ஒன்று சேர்ப்போம் அந்த சேர்க்கறதுக்கான அந்த பாயிண்ட்ஸும் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஒரு பதினஞ்சு வயசு ப பத்து வயசு இருந்தால் கூட நம்ம ஓரளவுக்கு சேர்த்துருவோம் ஆனால் ஒரு குழந்தைகிட்ட என்ன பண்ணும் கொடுத்தா என்னென்னா தப்பு தப்பாக சேர்க்கும் சேர்க்க முடியாத இடத்துங்களை அப்படி அப்படியே வச்சிடும் ஆனால் அந்த குழந்தை வளரும் வளரும்போது அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வரும் இதை இப்படி தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு இதை இப்படி தான் சரி பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப சொற்ப நேரங்களில் அதை சரி பண்ணி ஒரு முழுமையான சித்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய தகுதி கூட அது வரும் ஆனாலுமே கூட முத முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் இந்த சித்திரம் இந்த தொகுப்பு ராம்பகுமாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்திரம் தான் நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து எழுதுங்கண்ணே இங்கே நான் வந்த முக்கிய காரணம் ஒரு சில சொல் வந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ இலக்கியம் சினிமா ரெண்டி போட்டு குழப்பிக்கணும்னு நம்ம தள்ளி வைக்கணும் புறந்தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் கிடையாது இங்கே சினிமா இலக்கியம் வேறு வேறு இல்லை இன்னைக்கு பல இலக்கியவாதிகள் சினிமா குழந்தை இருக்காங்க அது என்ன சொல்ல புதுமை பித்தன்லேருந்து ஜெயகாந்தன்லேருந்து பீராமியாலேருந்து நிறைய பேர் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி இளங்கோ கிருஷ்ணன் மாதிரியான நாட்கள் வரைக்கும் அதனால் சினிமாக்காரன் கவிதை எழுதலாமா கூடாதா சினிமாக்கார இலக்கியத்துக்குள்ளே இருக்கலாமா கூடாதாங்கிறாங்க இல்லை எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பண்ணலாம் தொடர்ந்து செய்ய வாழ்த்துக்கள் நன்றி மிக்க நன்றி தோல அதாவது புளித்த வெயில் பதினா ப வெயில் வந்து நிறைய பேத்துக்கு சிறப்பாக இருக்கும் பதினெட்டாவது மாடியிலேருந்து கொத்தனார் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அது புளித்த வெயிலாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய பார்வையிலும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் அப்படியா புளித்த வெயில் எந்த பார்வையிலேருந்து எழுதப்பட்டது அப்படின்ற எழுத்தாளர்களுடைய பக்கத்திலிருந்து கேட்க நானும் விருப்பப்படுறவங்களோட சேர்ந்து அதுக்காக ரம்பகுமார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் முதல்ல நான் அதிதனுக்கு அதிதனை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியும் லாஸ்ட்டு ரெண்டு மீட்டிங் நடத்துகிறக்காண்டி ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது கவிதை தொகுப்பு பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஆள் தேடினா மதுரைக்குள்ள ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்குது நெசமாகவே ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது நாங்களும் ஒவ்வொருத்தட்டியாக கொடுங்க கவிதைங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையோ கட்டுரை இருந்தால் கொடுங்களேன் இல்லை கதைகள் இருந்தால் கொடுங்களேன் அப்படின்றாங்க கவிதையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த துளிர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு மூச்சு முட்டை பேசுவார் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராம்பகுமார் ஒருத்தர் இருக்கான் இது வரைக்கும் நாற்பது தொகுப்பு கூட பேசியிருப்பேன் சரிங்களா ஸோ அந்த தொகுப்பு அந்த அதுக்கப்புறம் கவிதையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு மதுரைக்கு ஒருத்தன் கிடச்சிருக்காங்கிறது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஒருத்தன் சிக்கிட்டா இனிமேல் எல்லா கூட்டத்துலேயும் அவனை வச்சு செய்யலாங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிட்டா இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது தம்பி கிடச்சிட்டா அப
சின்ன கவுண்டர் படம் வந்தப்போ அவர்கிட்ட ஆர்வி உதயகுமார்கிட்ட வந்து ஒரு பேட்டியாளர் கேட்டாங்க கேட்கும்போது ஏ நீங்கள் இந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஆளாக காமிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் அவரை அவரை போய் திடீர்னு ஒரு காட்சியில் வந்து நீங்கள் வந்து தொப்புள்ள பம்ப ஒரு பம்பரை விடுற மாதிரி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய மனுஷங்களுக்குள்ளேயும் சின்ன சின்ன குழந்தைத்தனம் இருக்கும் அந்த குழந்தைத்தனத்தோட வெளிப்பாடு தான் இதுவும் எஜமானில் வனத்து பூச்சி அவர் பிடிக்கிற ரஜினி இப்போ செஞ்ச சேட்டைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு அந்த பம்பரமாக நான் பார்க்குறது இந்த கவிதைகளை அந்த புளிக்கும் வயலாக பார்க்குறது வந்து அந்த தொப்பில் ஸோ அப்படி தான் நான் அந்த புத்தகத்தை பார்க்குறேன் ஸோ நான் அப்படி தான் இதையும் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு இந்த கவிதைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்லாம் கொஞ்சம் பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை அது புத்தகத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து என்னோடய அவங்க எல்லாருமே சொன்ன மாற்றத்தை எதையுமே நான் செய்யலை இது என்னோடய படைப்பாகவே முழுமையாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுல நான் முழு நம்பிக்கையோடு தான் இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வரணும்னு நினச்சேன் இதுக்கு உதவியாக இருந்த நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க புத்தகத்துலேயும் நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன் நே நேரில் இருக்க பார்க்கும்போது அவங்கக்கிட்ட நன்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ கவிதைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கவிதை எல்லா மடையிலும் சொல்கிறது நான் கிட்டத்தட்ட நாற்பது கவிதைகளுக்கு விமர்சனம் பண்ணுறங்கிற திமுறோட ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா ஒரு கவிதை எங்கே இருக்கணும் எல்லா தோப்புலேயும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது இது தான் கவிதை அந்த இடம் அந்த காலம் அந்த சூழலை பொறுத்து ஒருத்தன் எழுதுறது அதை அப்படியே வாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடத்தறி முடியுமான்னு கேட்டால் அது எந்த கவிஞனாலே முடியாது ஒரு தோப்பில் ஒரு அத்தனை கவிதையும் ஒரு வாசகனை போய் சேர்ந்துருங்கிறது வந்து அது நியாயம் இல்லாத ஒரு சொல் அதுக்கு நியாயமே கிடையாது அப்படி ஒரு விஷயத்தை யாராலும் செய்யவே முடியாது அப்படி ஒரு தொகுப்பு முழு தொகுப்பு எங்கேயாவது ஒரு அவர் எழுதின அந்த அதே எண்ணத்தோடு எழுதின அதே நேரத்தில் எழுதின அதே புரிதலோட ஒரு வாசகனுக்கு சேர்ந்துருச்சுங்கிற ஒரு தொகுப்பு கூட எந்த எந்த மொழியிலையும் இது வரைக்கும் வந்திருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை அது கதைகளுக்கு இருக்கலாம் சிறுகதைகளுக்கு இருக்கலாம் நாவல்களுக்கு இருக்கலாம் இல்லை கட்டுரைகளுக்கு இருக்கலாம் ஏன்னா அது காலத்தோட சம்மந்தப்பட்டது கவிதைகள் காலத்தோட சம்மந்தப்பட்டது இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த கொசு கவிதை சொன்னார்ல நாங்கள் அதை எப்போ எழுதுனா அந்த கரண்ட் கட் ஆகிட்டே இருக்கும்ல அப்போ பழைய ஆட்சியில் இப்போ ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரண்ட் கட் ஆகிட்டே இருந்தது இல்லை அப்போ நைட்டு உட்காந்து வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கரண்ட் வரும் அப்புறம் கட் ஆயிரும் எங்கள் வீட்டில் அப்போ வேறு ஏசிலாம் கிடையாது அப்போ வெறும் ஃபேன் மட்டும்தான் அது கட்டான உட்காந்து கொசு கடிச்சிட்டே இருக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் அது எப்படி கொள்ளுறதுன்னு நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நானும் பார்ப்போம் உட்காந்து அப்படி எழுது அந்த நேரத்தில் தோணுது அந்த கதை கவிதை ஸோ இப்படி தான் வந்து அது கவிதையாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் அது வடிவத்துக்குள்ள இருக்காங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பார்வையை பொறுத்தது கவிதை என்பது நேரம் காலம் கடந்து அது படிமங்களுக்குள்ள சிக்கி இருக்காங்கிறது படிமங்களுக்குள்ள சிக்கிறது இப்படி எல்லாத்தையும் அடிப்படையில் வச்சு எழுதிக்கிட்டே இருந்தனா நம்ம வந்து கட்டுரை தான் எழுத முடியும் கவிதை எழுத முடியாது எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் எழுதணும்னு நினச்சேன் அதை எழுதியிருக்கிறேன் அதுக்கு இத்தனை பெரிய இத்தனை பெரிய ஆளுமைகளோட சேர்த்து இந்த புத்தகத்தை வச்சதுக்காக வந்து முதல்ல செந்தி அண்ணனுக்கும் மேக அருணாச்சல அண்ணனுக்கும் இங்கே மற்ற எல்லாத்துக்குமே நன்றி நன்றி அது எனக்கு முக்கியமான நன்றி மிக்க நன்றி தோல அடுத்ததாக எழுத்தாளர் தேவி பாரதி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அவங்க தேவி பாரதி அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய நொய்யல் நாவல் குறித்து தான் நம்ம அதுக்கடுத்து பேச போகிறோம் அவங்க ஏற்கனவே சிறுகதை தொகுதிகள் அதாவது பலி கண் விழுந்த மறுநாள் மூன்றாவது விழா எலும்பும் விழுது கற்ற ஆலமரமும் பிறகொரு இரவு வீடென்ப தேவி பாரதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள் அப்படின்னு ஆறு சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காங்க புழுதிக்குள் சில சித்திரங்கள் அற்ற குலத்த அற்புத மீன்கள் சினிமா பாரடைசோ அப்படின்ற மூன்று கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காங்க நிழலின் தனிமை நடராஜ் மகராஜ் நீர்வழிப்படுவோம்ன்ற மூன்று நாவல்கள் எழுதியிருக்காங்க இதுக்காக அவங்க நிழலின் தனிமை ஜெயகாந்தன் விருது அறிஞர் போற்றுதும் விருது தன்னரம் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்ற விருதுகளையும் வாங்கியிருக்காங்க இத்தனை சிறப்பு மிக்க தேவி பாரதி அவர்களுடைய நூலை குறித்து பேசுவதற்காக கே என் செந்தில் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இரவு காட்சி அகாலம் விருந்து அப்படின்ற மூன்று சிறுகதைகளை தொகுத்து எழுதியிருக்காங்க கே என் செந்தில் அவர்கள் தமிழின் தமிழில் வெளிவரக்கூடிய ஆகச்சிறந்த இலக்கிய பிர பிரதிகள் குறித்து தன்னுடைய ஆழமான பார்வையை முன்வைக்கக்கூடியவர் கபாடபுரம் அப்படின்ற இணைய இதழை நடத்திட்டு வந்திருந்தார் அவரை இந்த நூல் குறித்து பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் நொய்யல் அப்படிங்கிற நாவலை வந்து பரவலாக கவனிக்கப்படணும் பேசப்பட வேண்டிய ஒரு நாவல் அந்த அந்த கொங்கு வட்டாரத்தின் வந்து மிகச்சிறந்த எழுத்தாளனாக தன்னை மீண்டும் காட்டி கூட காட்டின ஒரு நாவல்னு தேவி பாரதியோட நான் என்ன அது எதுக்க எதுக்காக சொல்கிறேன்னா பழைய ஒரு தியரி இருக்குதுல்ல தன் படைப்பை தானே தாண்டி செல்லுதல் அப்படின்னு அப்படி ஒரு தியரி
கேட்டார் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இது தேவி பாரதின்னு ஒரு எழு ஒரு ரைட்டர் எழுதுன நாவல் அப்படின்னு சொல்லி தேவி பாலாவான்னு கேட்டார் அதை அப்படி தான் கேட்பார் இல்லை தேவி பாரதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பின்னணியை பற்றி நான் சொன்னேன் அப்படி அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நான் வந்து அவர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரைட்டர் தமிழில் இருக்கிற முக்கியமான எழுத்தாளர் ஒருவர் கொங்கு பகுதியினுடைய முதன்மையான படைப்பாளி அவர் தான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ சொல்லும்போது அப்போ பெருமாள் முருகன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ எனக்கு அது புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அது ஏன் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் நமக்கு காட்டப்படுது ஆனால் பெருமாள் முருகன் அல்ல கொங்கு பகுதியினுடைய மிகச்சிறந்த எழுத்தாளரும் முதன்மையான படைப்பாளியும் தேவி பாரதி தான் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா பொதுவாசர்கள் வந்து அப்படி ஒரு பிழைய செய்கிறாங்க ஊடகம் காட்டுவது வெளிச்சத்தில் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களை முதன்மையாக நினைப்பது இதெல்லாம் வந்து பொதுவாசர்கள் செய்கிற பிழை அதை தாண்டி அதுக்கு வெளியே தான் எப்போவும் வந்து தரமும் என்ன தரமிக்க படைப்பாளி வந்து எப்போவுமே அங்கே இருந்துக்கிட்டு இருப்பான் அப்படி ஒருத்தர் தேவி பாரதி இந்த சர்ச்சையின் பொருட்டு ஒருவர் கவனம் பெறுவது அதன் வழியாக வந்து வெளிப்படுத்தி கொள்வது தன்னை காட்டிக்கொள்வது அதை தாண்டி தேவி பாரதி வந்து தன்னை படைப்பாளியாக வந்து எப்படி முன்னிறுத்துறார் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த நாவல் வந்து மிகச்சிறந்த சான்றாக இருக்குது இந்த நாவலை வந்து வாசிக்க உங்கள் அனைவரையும் பரிந்துரைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த மேகாவுக்கும் புனைவுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நூல் குறித்து தன்னுடைய பார்வையை விரிவாக வைத்த கே என் செந்தில் சார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டு நூல்களை நூல்களை குறித்து நம்ம பேசியாச்சு இந்த இரண்டு நூல்களை பற்றிய நினைவுகளிலிருந்து மீட்சி அறிவதற்காக மீள்வதற்காக அசை போட்டுக் கொள்வதற்காக ஒரு தேநீர் இடைவேளை தற்பொழுது தேநீர் இடைவேளை முடியவும் மீண்டும் நிகழ்வு தொடரும் நன்றி அழகான ஒரு நட்பு பரிமாற்றத்தை நிரப்பிய இந்த தேநீர் இடைவேளைக்கு பிறகு திரு க சமயவேல் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் தேபுரம் அருகில் உள்ள வேம்பூர் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் தமிழ்வேலி காலாண்டிதழ் ஆசிரியராக இருந்து வரும் இவர் தச்சமயம் மதுரையில் வசிக்கிறார் காற்றின் பாடல் அகாலம் அரைக்கணத்தின் புத்தகம் மின்னி புற்களும் மிதுக்கம் பழங்களும் பறவைகள் நிரம்பிய முன்னிரவு இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சமகாலம் என்னும் நஞ்சு போன்ற கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியுள்ளார் இனி நான் டைகர் இல்லை எனும் சிறுகதை எழுதியுள்ளார் ஆண் பிரதியும் பெண் பிரதியும் புனைவும் நினைவும் என்ற கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார் அண்ணாஸ்வீர் கவிதைகள் குளோரியா பியூட்ஸ் கவிதைகள் மரக்கறி எனும் மொழிபெயர்ப்பு செய்துள்ளார் விளக்கு அமைப்பு வழங்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான புதுமை பித்தன் விருதும் மொழிபெயர்ப்புக்காக ஆனந்த விகடம் விகடன் வழங்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான நம்பிக்கை விருதும் திருச்சி சமயபுரம் எஸ்ஆர் வி பள்ளி வழங்கும் அறிஞர் போற்றுதும் விருதும் பெற்றிருக்கிறார் இத்தனை சிறப்பு மிக்க அவரின் நூலை குறித்து பேசுவதற்காக திரு ரமேஷ் கண்ணன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் சமீப காலமாக காத்திரமான கவிதைகளை பதிவு செய்து வருகிறார் தன்னை பேச்சாளராகவும் நல்ல விமர்சகராகவும் அடையாளப்படுத்தி வருகிறார் தொடர் வாசிப்பாளராகவும் இருந்து வருகிறார் அவரை மேடைக்கு அழைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஒரு படைப்பு இன்னொரு படைப்பை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆரவாரம் கேட்டு சாலையோர இருளில் எழுந்து நிற்பவள் புதர் இழந்த கீரி அவ்வளோதான் இந்த கவிதை புதர் இழந்த கீரி அவ்வளோதான் அந்த கீரிக்கு வந்து புதர் என்பது ஒரு பெரிய பாதுகாப்பாக இருக்குது அது இல்லை அப்படின்னா அவளுக்கு என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதான் இப்படியான கவிதைகள் இன்னும் நிறைய கவிதைகளை வந்து உங்களோடு நீங்கள் இந்த கவிதை தொகுப்பை வாசிச்சிங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் தொடர்படுத்திக் கொள்ள முடியும் கவிதை மிகச்சிறப்பான கவிதை தொகுப்பை பேசுவதற்கான எனக்கு வாய்ப்பை அளித்த மேகா அருணாச்சலம் சார் அவர்களுக்கும் புனைவி செந்தி அவர்களுக்கும் கவிதை தொகுப்பு குறித்த பேச எனக்கு வாய்ப்பளித்த சமயவேல் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி இதுதான் கேட்டறிந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி வாய்ப்பு நன்றி நூல் குறித்து தனது அருமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்த திரு ரமேஷ்கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதை பற்றிய ஏற்புரையை வழங்குவதற்காக ஐயா சமயவேல் ஐயா அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் சமயவேல் உடைய இந்த நூல் குறித்து இல்லை நான் நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிட்டீங்க நண்பர் வந்து ஒருத்தர் பேசுகிறோம் அப்படின்றாரு நண்பர் செந்தில் வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக நான் யாராவது ரெண்டு மூணு பேர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா கூட இருந்து ஏதாவது பேசுகிறாங்க ஏதாவது எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதாவது பேசுகிறாங்க நம்மக்கிட்ட ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலான்ட்டு கூட நிற்பேன் நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இருக்கும் திருச்செந்தாலை அப்போ வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் 
இந்த சந்திரான் ஒரு எழுத்தாளரை கூட்டு வந்து கதை சம்மந்தமாக ஏதோ டிஸ்கஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது பண்ணாங்க அப்போ அது இது காந்தி மியூசியத்தில் நடக்குது காந்தி மியூசியத்தில் எங்கேயோ பேசி சும்மா ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு இப்போ இவர் சொன்னார் இல்லையா அந்த இறந்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோதானா அங்கே அதுக்கு மேலே ஒன்றும் அதுக்கு திரும்பி வந்து எதுவும் பண்ண முடியாதா என்னடா திடீர்னு ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டு என்னமோ பண்ணுறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாருக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது அது எல்லோரும் யோசிக்கிறது தான் இவர் எழுதியிருக்காரு நிறையா பேர் பேசியிருக்காங்க இப்போ அதில் என்னென்னா இவரும் எவனியாகவும் பேசுகிறாங்க நான் பக்கத்தில் அப்படியே தோலை உரசிக்கிட்டே என்னையா பேசுகிறாங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன பேசுகிறாரு இவரோட டைலாக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் தனியாக கேட்டேன் என்னங்க இப்போல்லாம் பேசி ஒரு மனுஷன் தூங்க விடாமல் பண்ணுறதா அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாரு நமக்கு முன்னாடி நிறையா பேர் பிறந்திருந்தாங்கிறதையும் நம்ப முடியலை நமக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு நினச்சாலும் வைத்தரிச்சலாக இருக்கு ஒரு சாவை பற்றி இப்படி ஒரு ஆன ஒரு விஷயத்தை எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு பயமுறுத்திட்டீங்க எனக்கு ராத்திரிலாம் தூக்கம் இல்லைங்க ஆனால் அப்புறம் சிரிப்பும் வருது தூக்கமும் வரல தொந்தரவாக இருக்குன்னு இல்லை அது நூலை பற்றிலாம் எனக்கு ரொம்ப படிப்பேன் பேச தெரியாது பட்டு பேசுனோடனே சமையல் பேசுனாலே குதுகலம் ஆயிரும் அவர் சரி பேசிடுவோம் தகவலை பதிவு பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு வச்சேன் நன்றி சிறப்பானதொரு அனுபவ பவி பகிர்வுக்கு நன்றி திரு சமயவேல் ஐயா அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் அனைவருக்கும் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கம் இந்த அருமையான கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கும் மேகா அருணாசலம் அவர்களுக்கும் பணிவு சேர்ந்திக்கும் எனது அன்பும் நன்றிகளும் இந்த தம்பி ரமேஷனுடைய அந்த உரை வந்து விமர்சனம் என்பதே இல்லை ஒரு ரசனை ரசனையின் பார்ப்பட்ட ஒரு உரை தான் ஆனால் கவிதை கவிதை இசை எல்லாம் ஒரு முதலில் ரசனை தான் மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது ரசனையின் வழியே இசையையும் கவிதையையும் அணுகுவது என்பது ஒரு ஒரு மகிழ்வுக்குரிய ஒரு 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 காரியம் இதை வந்து ஒரு ரமேஷ் மிக நேர்த்தியாகவே செய்திருக்கிறார் அப்புறம் நிறைய நிறைய அவர் வாசி பேசும் பொழுது தான் மறந்து போன ஏ ஏராளமான விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு ஞாபகத்துக்கு வர வரவழைத்து விட்டார் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு இன்றைக்கு முழுதுமே யோசிக்க வேண்டிய கச்சக்கமான நினைவுகளை கிளறிவிட்டது அவருடைய பேச்சு ஆனால் இந்த தூப்பி நான் எழுதி ஒரு வெளியிட்டே ஓராண்டுக்கு மேலாகி விட்டது ஆனால் மற மறந்து போயிருந்தேன் ஒரு மிக ஒரு சிறந்த ஒரு அனுபவ கிளர்வை அந்த அவருடைய பேச்சு மீண்டும் உண்டாக்கியிருக்கிறது இது 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 மாதிரியான ஒரு தொடர்ந்து கவிதைகளை கவிதையோடு வாழ்ந்து வருவது தொடர்ந்து கவிதைகளோடு வந்து எழுதி பார்ப்பது அது போல் தம்பி வி சந்தி சொன்னது பேசியதெல்லாம் எனக்கு மறந் மொத்தமாகவே ஞான நினைவு இல்லை ஆனால் இது அது அது ஒரு கருத்தாக அது வந்து காமு காமு காமுடைய ஒரு நூலில் வருகிற ஒரு வரிகள் தான் எனக்கு முன்பு மனிதர்கள் இருந்தார்கள் எனக்கு பிறகு வந்து ஆட்கள் இருக்கு இருக்க போகிறாங்கன்றது தான் பெரிய பெரிய தான் ஆக முடியாத விஷயம் அப்படி வந்து காமுடைய இருந்த அந்த நாவலில் வரும் வந்து அது வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தொடர்ந்து நம்ம கூட எப்பயுமே வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஓரன் பாம்பு அவரோட சொல்லிப்பார் நான் ஒரு ஒரு கிளார்க்கை போல் ஒரு நாளைக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நான் எழுதுகிறேன் ஒரு ஒரு அறையை வந்து கதவை போட்டிக்கிட்டு பன்னெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து எழுதும் அதனால தான் இப்போ கூட அவர் அரண் பாம்புக்கு இந்த மதம் ஒரு நாவல் வெளிவந்திருக்கிறது எண்ணூற்றி ஐம்பது ப பக்கங்கள் மேலே வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ வயசுலேயே அந்தாலும் இவ்வளோ இப்படி இப்படி உடைச்ச வந்த அந்த உடைப்பொருட்கள் இந்த மாதிரியான சில முக்கியமான பெரிய படைப்பாளிகள் சொல்லி இதெல்லாம் அது வந்து என்றைக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அது வந்து அது நம்முடைய நம்முடைய சொற்களாகவே மா மாறிவிடும் அப்படியான ஒரு தருணம் தான் அந்த கவனிக்காவிடம் தாப்பது பயந்து கொண்ட தருணம் இந்த அப்புறம் அந்த நொய்யல் பற்றி இந்த நமது கே என் சந்தில் ஒரு அருமையான ஒரே வந்து வ வழங்கியிருந்தார் எனக்கு ஒரு நவசிஸ் ஒரு சிறிய இதை மனசு சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் அது என்னுடைய கிராமம் வெம்பூர் என்ற அந்த கிராமம் வந்து கவுண்டர்கள் கிராமம் கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஐநூறு வீடுகள் கொண்ட அந்த கிராமம் முந்நூறு வீடுகள் வந்து கவுண்டர்கள் வீடு தான் எங்கள் எங்கள் வீ க அந்த கிராமத்தினுடைய மூத்த கவுண்டர் வந்து அவர் பேர் வெம்பூர் கவுண்டர் அந்த வெம்பூர் கவுண்டருக்கும் வேம்பட கவுண்டருக்கும் ஒரு வித்தியாசமுமே இல்லை அந்த வடத்தலங்காடு அப்படிங்கிறது எங்கள் வெம்பூர் தான் ரொம்ப அந்த நாவலை வந்து ரொம்ப 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 ஒரு 
வரி வரியாக படிச்சுட்டே இருந்தோம் ஏன்னா அவங்க இந்த கவுண்டர்களுடைய அந்த கொங்கு வட்டார மொழி இருக்கு இல்லையா இவ்வளோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி எங்கள் எம்பூரில் கிடையாது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதனுடைய அந்த பழைய படமைகள் எல்லாம் ஒரு பழமை என்று சொல்ல அந்த அவர் வந்து ரொம்ப பயன்படுத்துவார் வந்து அது நானும் எங்கள் என்னுடைய அந்த கவுண்டர் மாமா வீடுகளில் அல்லது அந்த அண்ணன் வீடுகளில் கே கேட்டிருக்கிறேன் அந்த மா அந்த மொழியை வசிப்பதே ஒரு பெரிய மாபெரும் சுகமானது ஒரு அதை பற்றி அவர் அந்த நாவல் என்ற ஒரு வடிவம் என்ற பார்க்கும் பொழுது அவர் குறி சுட்டிக்காட்டிய குறைகள் எல்லாம் ஒரு அதையெல்லாம் ஒரு எளிதாக நாம் கடந்து விடலாம் மிக ஒரு அருமையான அனுபவம் அனுபவத்தை வழங்கிய இந்த இரண்டு அமைப்புகளுக்கும் நன்றி நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் எனது அன்பும் நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்ததாக திரு கே என் செந்தில் அவர்களையும் திரு போகன் சங்கர் அவர்களையும் மேடை கலைக்கிறோம் தடித்த கண்ணாடி போட்ட பூனைக்குட்டி சிறிய எண்கள் உறங்கும் அறை எனும் இரு கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியுள்ளார் கிருஷ்ணனின் ஆயிரம் நாமங்கள் திகிரி என்னும் சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் மர்ம காரியம் எனும் குறுங்கதையையும் எழுதியுள்ளார் அனுபவ பகிர்வாக போக புத்தகம் என்னும் நூலையும் எழுதியுள்ளார் அவருடைய கே என் செந்தில் அவர்களுடைய விருந்து குறித்து போகன் சங்கர் அவர்களை பேசுவதற்காக மேடை கலைக்கிறேன் ஒரு தேர்காலில் ஆசிங்கிற ஒரு கதை அந்த மாதிரியான கதைகள் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல கதைகள்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு கதைகள் தான் நினைக்கிறேன் அவர் அது ஒரு கான்சியஸ் டிசிஷனாக பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில சில இடங்களில் அவரோட நேரட்டிவ்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் குழப்பமான ஒரு இடத்துக்கு செல்லுது சில இடங்களில் அவர் தேவி பாரதி சொன்ன மாதிரி நாவலில் ரொம்ப குழம்பலாம் சிறுகதையில் இந்த குழப்பத்தை கொஞ்சம் அது குறுங்கதையை நீங்கள் சொல்கிறதுல இந்த இடத்துல நீங்கள் குழப்பத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் சில சமயம் அந்த குழப்பம் இருக்குன்னு அவர் தெரியுதுன்னு தெரியுது அதை விளக்க முற்படுறாரு இந்த விளக்க முற்படுறதும் அந்த நம்ம சரியாக டென் அடிக்காத டென்னிஸ் பால் மாதிரி நெட்டுக்கிளே விழுந்துருது அந்த மாதிரி சில கதைகள் இருக்குது இது வந்து அடுத்ததாக அவர் இப்போ இது வந்து அவசர மொபைலே நான் அடித்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அந்த அவசரத்தின் காரணமாக அது ஒரு இதாக இருந்து அந்த பூர்ணத்துவம் அடையாமல் இருந்திருக்கலாம் இப்போ அடுத்தாப்பில் இதில் நான் அடுத்தாப்பில் இவர் ஒரு நாவல் எழுத போகிறார் அப்படிங்கும்போது இன்னும் மிக கச்சிதமாக எழுதக்கூடிய ஆனால் அந்த நாவலுக்கு வந்து நாவல் வந்து நேற்று நான் பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி இப்போது அது ஒரு சூத்திரம் மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது நாவல் ஒரு இந்துஸ்தானி இசை மாதிரி மிகப்பெரிய ஆலாபனை மாதிரி பண்ணக்கூடியது இப்போ இவர் சொன்னார் இல்லையா பத்து பக்கத்துக்கு கிணத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க கிணறு விட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூடாது இந்துஸ்தானி இசை பத்து பக்க பத்து என்ன பத்து மணி நேரத்துக்கு ஒரே ஒரு கிணத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நாவல் எழுதுவது அப்படி தான் அவர் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நாவல் எழுதும்போது இவர் எப்படி நாவல் எழுதுவார் அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆவலாக இருக்கேன் இந்த கிணத்தை பற்றி அந்த கிணத்தை பற்றி எவ்வளோ நிமிஷம் பேசுவார் அப்படின்னு ஆனால் அவர் அவருக்கு வேறு ஒரு விஷயம் இதை சமாளிக்கிறதுக்கு இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லை நிறைய நுட்பமான அவதானங்கள் ஒரு குழந்தை வந்து சண்டை போட்டு தூங்கிடுது அதை உக்கரமான முகத்துடன் குழந்தை தூங்கி கொண்டிருந்தது அப்படின்னு எழுதுகிறார் அதை நம்ம பார்த்துருப்போம்ல இது ஆனால் அது கதைக்குள்ளே சொல்கிறார் அதை ஆப்ச இந்த மாதிரியான நிறைய ஆப்சர்வேஷன் சண்டை போடுறாங்க அப்பாவும் ஹஸ்பண்டர் சண்டை போடுறாங்க ரிமோட்டை தூக்கி அடி அடிச்சிடறாங்க குழந்தைங்க வந்து அப்படி பதறி அசையாத கண்களுடன் அப்படியே வெறுத்து அப்படி இருந்தாங்க குழந்தை எப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டன் ஆகி நம்ம அந்த கண் அப்படி இது அதை ஒரு இவர் இந்த மாதிரியான அவதானங்கள் நிறைய இருக்கு இது அந்த நாவல் பெரு நாவல் எழுதுறதுக்கு அவருக்கு நிறைய உதவிகரமாக இருக்கும் அந்த அவருடைய நாவல் படித்தாலும் சரி சிறுகதை படித்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான அவதானங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்காக தான் நான் அவரை படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு கே என் செந்திலுக்கும் மே செந்தி மேகா அருணாச்சலம் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி உங்கள் பசிக்கு நான் வழிவிட்டு வழி கொள்கிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி ஏற்புரை வழங்குவதற்காக திரு கே என் செந்தில் அவர்களை மேடைக்கலைக்கிறேன் நண்பர்களை விருந்து தொகுப்பு வந்து ஒரு ஒரு வருடம் முடிய போகுது அது தொகுப்பு சம்மந்தமாக பெரும்பாலும் வந்து கூட்டங்களோ அல்லது வந்து ஒரு விமர்சனமோ எதுவும் இது வரைக்கும் வைக்கலை யாரும் தன்னுடைய முகநூலில் தன்னுடைய அவதானிப்புகள் எழுதுறது கட்டுரை எழுதுறது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் எனக்கு இந்த தொகுப்பு கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தது முதன் முறையாக இது நான் வந்து மோகன் சங்கர் சொன்னதை பற்றி பாராட்டு சொன்னதை பற்றி நன்றி சொல்லி விமர்சனம் சொன்னதுக்கு வந்து இது சொல்லி அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மோகன் சங்கருக்கு முதல்ல நன்றி இந்த தொகுப்பு வந்து இவ்வளோ நுட்பமாக படித்து 
பல சில கதைகள்லாம் திரும்ப திரும்பி படித்தேன் அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் இப்போ அருகிட்டு வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அந்த ஒரு சின்சியாரிட்டிக்கும் அதை தன்னுடைய கருத்தை வந்து வலுவாக வச்ச ஒரு முறைக்காகவும் மோகன் சங்கருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அவர் சொன்ன பல விஷயங்களை வந்து இப்போ நான் எழுதும்போது க திருப்பி நான் அதை வந்து யோசிப்பேனா அல்லது வந்து அதை நான் வந்து எழுதும்போது அதை பிரயோகப்படுத்தவனா அப்படிங்கிறத என்னால் சொல்ல முடியல ஏன்னா அது பெரும்பாலும் அப்படி நம்மளால் இதை பண்ண போகிறோம் இதை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ரைட்டிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது அந்த தருணத்தில் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரைட்டிங் நினைக்கிறேன் நான் வந்து பெரும்பா இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த நண்பர்களுக்கும் இந்த தொகுப்பை பற்றி நுட்பமாகவும் விரிவாகவும் கருத்து சொன்னேன் பேசிய மோகன் சங்கருக்கும் இந்த கருத்தரங்கத்தை வந்து ஏற்பாடு செஞ்ச மேகா அருணாச்சலம் அவர்களுக்கும் சேர்ந்த புனைவு சிந்திக்கும் நன்றி சொல்லி கூட்டத்துக்கு வந்தவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி வடிவம் நன்றி வணக்கம் இந்த அருமையான சந்திப்பில் நிறைவாக நன்றியுரையாற்ற நண்பர் திரு மேகா அருணாச்சலம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வெகு தூரத்திலிருந்து படைப்பாளர்களும் அது சார்ந்து பே உரை நிகழ்த்துவதற்கு வந்த அனைவருக்கும் நன்றி குறிப்பாக இந்த விழாவை மிகச்சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிய தோழிக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்